Hi students, greetings from Success Education Academy. Physics is second lesson. Current data is due to go. Long answer, question number 4. Bago. Explain the determination of internal resistance of a cell using voltmeter. So, the cell is internal resistance. What is the voltmeter? First, the cell is not being able to do Cell battery is not a difference. Cell is not a Cell is not internal resistance. That is the question. First, the cell is being able The cell is being able to do chemical energy. So, this is carbon. So, this is carbon. Sink, carbon, sink. So, the carbon is sink. This is chemical energy. One chemical energy is electrical energy. Convert it to a simple electric cell. In a simple electric cell, there is a carbon electrode. Then there is a sink electrode. The carbon electrode is positive terminal. The sink electrode is negative terminal. The electrode is a simple rod. The rod is an electrolyte. The electrolyte is a concentrated sulfuric acid. Electrolyte. Electrolyte is what I am saying. This is what I am saying. That is how you pass the current. It is positive and negative. Then again, it is positive and negative. It is positive and negative. So, it is positive and negative. 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 अंदर पॉजिटिव रोल लाइन एंड प्रोजेस पन रहना कार्बन इलेक्ट्रोड इस पन रहेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल लाइक टाइम द सिंक इलेक्ट्रोड लाइन द सिंक नेगेटिव टर्मिनल इस पन रहेंगे सिंक नेगेटिव टर्मिनल का सिंक इलेक्ट्रोड इस पन रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट का वन द सल्फ्यूरिक एसिड इस पन रहेंगे इधर तो वन द सिंपल सेल सिंपल सेल लोड स्ट्रक्चर ही बेदार को सो बैटरी ना ना कंबिनेशन ऑफ सेल्स था बैटरी सो बैटरी में इधर तो ना आदि कोला वन द नरे नरे सेल्स रहेंगे Internal resistance is what we know. One mint is what we know. So, this is the carbon electrode, sink electrode. This is the copper wire we connect to. So, there is a resistance. If there is a resistance in the carbon electrode and sink electrode, there is a resistance. The resistance is simple. The current is what we know. The current is the full length of the flow. So, this is a resistance. What is the resistance? Internal resistance. Electromotive force and internal resistance. So, what is the electromotive force? If you have a simple example, if you have a 1.5 volt battery, or a 3 volt battery, or a 3 volt battery, and the 3 volt battery is what you call electromotive force. So, what is the electromotive force? What is the 3 volt battery? अंदर थ्री वोल्ट बैटरी था थ्री वोल्ट इस था नमक कबूला पाओगे अंदर थ्री वोल्ट जिस था नमक यूँगे ना चल रहा है ना इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स इन चल रहा है ये बैटरी आस सेल्स कॉल्ड है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स सो आज इधर उन्हें इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स और उस फोर्स है ना वो बैटरी है ना स the electromotive force is bad, what do you say? Misnomer. That is misnomer. What is the meaning of it? Now, I am talking about electromotive force. I am talking about force. What do you say? I am talking about teacher. 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 Now, I am talking about teacher. I am talking about teacher. That is misnomer. So, if you have a bad one, it is suitable. That is why the electromotive force is suitable. You are saying the electromotive force is suitable. The aim of 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 the battery or cell is the voltage provided by the battery when no current flows in the external circuit. That is one voltmeter, one multimeter or one battery or value measure pandering abdi na ande. That the battery or value ena kudu kona. Ipo 1.5 volt battery the. The aim of the battery or cell is the voltage provided by the battery when no current flows in the external circuit. Isla ande external circuit la yenda current me flow agal abdi na ande. Isi 1.5 volt battery na 1.5 in the voltmeter la kato abdi na chodai. So, we measure it as well. We measure it as well. We measure it as well. We measure the battery capacity of 1.5 volt and 1.5 volt. 3 volt and 3 volt. This is when no current flows. If you connect the circuit, we measure the circuit as well. We measure the voltmeter as well. If you connect the circuit, we measure the voltage as well. The electromotive force determines the amount of work of a battery as well. Move a certain amount of charge around the circuit. It is denoted by the symbol I. Psi. Electromotive force na ena idhar alaka chole kanga. Adar the cell does to move a certain amount of charge around the circuit. And the idhar kulla charge kulla the cell kulla erka charge the circuit kulla move pandra the kui use pandra the electromotive force. Adar the EMF. Adar ebdi chole kanga. Psi in chole kanga. 
சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு செல்னா என்ன பேட்ரினா என்ன எல்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா கிடைச்சோம் எல்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா எல்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா அந்த செல்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அந்த பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் எல்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா சைன் சொல்கிறோம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜில் அது மூவ் ஆகுது த்ரீ வோல்ட்னா த்ரீ வோல்ட்டில் அதுக்குள்ள இருக்க சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகுது அதுதான் மீனிங் இப்போ சப் ச கான்செப்டில் வாங்க ஸோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது த இஎம் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்எல் சை இஸ் மெஷர்ட் பை கனெக்டிங் அ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வால்ட் மீட்டர் அக்ராஸ் இட் வித் அவுட் கனெக்டிங் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நான் சிம்பிளாக அந்த டயக்ராம் வச்சு கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு பேட்ரி பேட்ரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்காங்க இது வந்து வால்ட் மீட்டர் ஸோ இனிஷியலாக வந்து இந்த சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குன்னா ஓப்பனாக இருக்கு ஓப்பனாக இருக்கு அப்படின்னா வந்து என்னென்னா சுவிட்ச் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஃபேன் ஆன் பண்ணுறோம் ஃபேன் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது அதாவது ஆல்ரெடி அதில் சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் இருக்குது அந்த சர் ரெண்டு லைனும் க்ளோஸ் ஆகும்போது மட்டும்தான் ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகாது கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இதை வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்காங்க ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக கன்சிடர் பண்ணும்போது அதாவது நான் வேறு எந்த கனெக்ஷனுமே கொடுக்கல அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் அப்போ வந்து இதோட வேல்யூவை நான் வோல்டேஜ் நான் வோல்ட் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணேன் அந்த பேட்ரியோட இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு பேட்ரி இந்த பேட்ரியோட வேல்யூவை வந்து நான் வோல்ட் மீட்டர் இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு பேட்ரினே வச்சுக்கோங்க இந்த பேட்ரியோட வால்ட் வேல்யூவை நான் வோல்ட் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணேன்னா இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரினா எனக்கு இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா இதை தான் சொல்கிறேன் இந்த இஎம் ஆஃப் எஸ்எல் சை இஸ் மெஷர் இது இந்த வேல்யூவை தான் சைன் எடுக்கிறேன் இங்கே எனக்கு சையோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சை இஸ் மெஷர் பை கனெக்டிங் அ ஹை ரெசிஸ்டன்ட் வால்ட் மீட் அக்ராஸ் இட் வித் அவுட் கனெக்டிங் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கனெக்டிங் அ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வால்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் வித் அவுட் கனெக்டிங் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்குது பட் இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இல்லை த வால்ட் மீட்டர் ரீடிங் கிவ்ஸ் த இஎம் ஆஃப் ஆஃப் த செல் இந்த வால்ட் மீட்டர் என்ன வேல்யூ ரீட் பண்ணோம்னா இந்த இஎம் ஆஃப் செல்லோட இஎம் ஆஃப் செல்லோட சை வேல்யூ செல்லோட வால்டேஜ் அதை தான் ரீட் பண்ணணும் அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த வால்ட் மீட்டர் ரீடிங் கிவ்ஸ் த இஎம் ஆஃப் த செல் இது செகண்ட் பாயிண்ட் த வால்ட் மீட்டர் then the external resistance e cap like <coughs> external resistance r is included in the circuit ipo enna pandranga or external resistance r avanga circuit la include pandranga it might be a battery or it, it might be a light or or a or motor or a chinna or electronic device arkla edavadhu onnu ella or resistor ave irundittu podu and the resistance avanga include pandranga and current i is established in the circuit current i is எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க enna ipo vandu idu vandu open la irukku circuit vandu epdi irukku open circuit la irukku இப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்க இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி பேட்ரியில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும் இந்த கரண்ட் பாஸ் ஆக முடிக்கும் ஐ வந்து பாஸ் ஆகுது இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த செல் பி ஸோ இந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி இருக்கும்னா இந்த பேட்ரியில் இப்போ ஒரிஜினலாக வி என்ன இருக்கோ அந்த வி தான் வந்து இதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரினா இதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இதில் இருக்காது அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டில் மேபி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் என்ன வரும் இந்த பவர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு பல்பாக இருக்குன்னா இந்த பல்புக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்டேஜ் தான் வரும் ஈவன் தோ நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் நமக்கு வரக்கூடிய வோல்டேஜ் என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்டேஜ் தான் வருது இதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா அடுத்தது என்னது பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் இந்த இதில் வந்து என்ன இந்த ரெசிஸ்டரில் என்ன பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் வி எஃப் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு சொல்கிறோம் வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஸோ ஐனா வந்து வரக்கூடிய கரண்ட்டு ஆர்னா வந்து இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ வி ஈக்குவல் டு ஐ டு ஐ இன்டு ஆர் டியூ டு த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆஃப் த செல் த வால்ட் மீட்டர் ரீட்ஸ் அ வேல்யூ வி விச் இஸ் லெஸ் தென் த இஎம்